Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawala mabad Anak-anakku yang saya muliakan Kita masuk di Pelajaran yang keempat Yaitu tafsir surat Al-Hajj Ayat 77 dan 78 Ya Di dalam ayat ini Ya Setelah Allah Ta'ala membongkar Kelemahan Apa yang disembah Selain dirinya Ya kemarin dibuat permisalan Bahwa mereka tidak bisa me Buat mencipta seekor lalat Maka Allah Kemudian mengarahkan Pembicaraannya Kepada hambanya yang beriman Agar Mereka menjalankan Perintah Allah Dan merasa Mulia dengan Menjalankan perintah itu Ya Allah katakan di Ayat ke 77 Ya ayuhal ladina amanur ka'u wasjudu wa'budu rabbakum Waf'alul khaira la'alakum tuflihun Wahai orang-orang yang beriman Rukuklah, sujudlah Serta sembahlah Rabbmu Dan berbuat baiklah Pasti kalian akan beruntung Quran wajahidu fillah haqqa jihadi Dan berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad Wastabakum Dan Dia yang telah memilih kalian Dan Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam agama ini kesulitan Agama nenek moyang kalian yaitu Ibrahim Dia Allah yang telah menamakan kalian dengan muslim Pada kitab-kitab sebelumnya dan pada kitab ini yaitu Al-Quran Liakuna Rasulu alaikum Liakuna Rasulu Sayyidan alaikum Yaitu agar Rasul menjadi saksi atas kalian Watakunu suada ala ala nasi Dan kalian menjadi saksi atas manusia Maka fa'akimus salah wa'atus zakah Wa'tasimu billah Huwa maulakum fani'mal maula wa ni'man nasir Maka tegakkanlah salat Bayarlah zakat Berpeganglah dengan Allah Dia adalah pelindung kalian dan dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya, maka lihat di sini dalam dua ayat tadi kita dapatkan penyebutan tentang keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana Allah sebutkan mereka sebagai saksi bagi manusia. Allah namakan mereka dengan muslimin. Kemudian Wajibnya bersyukur atas kenikmatan tersebut ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala Atas nikmat yang luar biasa Dengan cara bagaimana tadi Melakukan kebaikan-kebaikan Ruku, sujud, salat jihad dan sebagainya Taip, Kita lihat tafsirnya Ya Ya ilatina amanur ka'awas judu Wahai orang yang beriman Ruku dan sujudlah Dalam salat-salat kalian Wa budurabbakum sembahlah rob kalian satu-satunya Allah tidak ada sekutu baginya dalam peribadatan waf alul khaira kerjakan semua kebaikan yang diperintahkan oleh Allah la alakum tuflihun pasti kalian akan beruntung dengan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat ya maka di ayat 77 ini kita dapatkan faedah yang pertama menunjukkan keutamaan salat dan kedudukannya dalam Islam Banyak sekali aja yang menunjukkan perintah salat ya. Di mana Allah taala dalam ayat ini mendahulukan perintah salat atas semua perbuatan baik. Kemudian rukuk dan sujud dalam salat merupakan amalan yang paling mulia dalam salat. Ya, kemudian semangat manusia untuk mengerjakan kebaikan dengan berbagai jenisnya. Ini merupakan Sebab kesuksesan di dunia dan di akhirat Jadi ketika orang tuh ingin sukses di dunia dan akhirat Tentunya dia semangat mengerjakan kebaikan-kebaikan Apapun bentuk kebaikan itu Baik kebaikan yang sifatnya pribadi ya, Sholat, puasa Atau kebaikan yang sifatnya 
umum berjihad bersedekah dan yang lainnya nah sedangkan di ayat 78 kita lihat ya wajah itu filah jihadi berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenarnya jihadnya perangi dirimu kalahkan hawa nafsumu sehingga kalian bisa mengerjakan perintah Allah dengan sempurna huwastabakum dia yang telah memilih kalian yaitu Allah memilih kalian untuk memikul agama ini ini keutamaan umat Islam Allah pilih wa maja'ala alaikum fid dini min harat Allah tidak memberikan kesulitan dalam agama ini artinya ini diantara anugerah Allah kepada kalian yaitu apa? Allah jadikan syariat ini mudah tidak ada kesempitan tidak ada kesulitan dalam perintah dan hukum-hukumnya Milat Abikum Ibrahim ini adalah agama Bapak kalian Ibrahim ya maka hendaknya kalian istiqomah di atasnya Huwa samakum al muslimun al muslimin min qabl fi hada Allah telah menamakan kalian dengan muslimin ya di kitab-kitab sebelumnya dan di dalam Al-Qur'an jadi dalam Taurat dalam Injil ada penyebutan kalian dengan nama muslimin Liakuna rasul wa syahidan alaikum yaitu Agar Rasul menjadi saksi atas kalian. Jadi Allah menghususkan pilihan tersebut. Agar menjadi penutup para Rasul. Dan menjadi saksi atas kalian. Bahwa dia telah menyampaikan risalahnya. Watakunu suwada ala nasi. Dan agar kalian menjadi saksi atas seluruh manusia. Bahwa Rasul telah menyampaikan kepada mereka. Maka. Akimus sholah wa atus zakat. Tegakkanlah sholat dengan rukun dan syaratnya. Tunaikan zakat yang diwajibkan atas kalian. Waktasimu bila ber, berpegang teguhlah dan Allahnya bertawakallah kepada Allah. Karena dia adalah pemilik kalian. Dia yang berkuasa atas urusan kalian. Fani mal maula wani man nasir. Allah sebaik-baik yang mengurusi kalian dan sebaik-baik yang memberikan pertolongan. Maka hendaknya kita menyerahkan urusan kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala Tep, Kita lihat faedah dari Ayat tersebut ya Pertama tidak ada kesulitan dalam agama ini Tadi Allah tidak menjadikan dalam agama ini Kesulitan Kemudian Allah telah menamakan umat ini Dengan muslimin di kitab-kitab Terdahulu dan di dalam Al-Quran Tadi muslimin. Kemudian Rasul menjadi Saksi atas umatnya bahwa dia telah Menyampaikan risalah Rabnya Kemudian diantara keutamaan umat ini adalah apa? Allah menjadikan umat ini sebagai saksi bahwa para rasul telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Kemudian wajib berpegang dan bertawakal kepada Allah. Ya. Karena dia adalah maulakum, fanikmal maula wa nikman nasir. Sebaik-baik yang mengurusi, sebaik-baik yang menolong. Maka ada janji bahwa tawakal Allah wa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kemudian apa pengaruhnya setelah kita memahami dua ayat tadi, yaitu kita memuji Allah atas nikmatnya yang sangat banyak. Tadi sebutkan sekian banyak nikmat dalam dua ayat ini. Dan nikmat yang paling agung, yang paling besar adalah nikmat agama. Nikmat petunjuk kepada Islam. Maka jangan sampai ya anak-anakku kita lepas keislaman kita Apapun yang terjadi pada diri kita Tetap Islam kita pegang Sampai nyawa lepas dari Badan kita Sampai kita mati Jangan kalian Sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Sebagai seorang muslim Jangan jual keislaman kalian Dengan supermi, dengan sembako Dengan yang lainnya Pertahankan keislaman kalian Lihat bagaimana para sahabat mempertahankan Islam Sampai mereka mengorbankan Hartanya ya Keluarganya, bahkan nyawanya Mereka korbankan demi mempertahankan Keislaman mereka Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita Subhanakallahumma bihamdika Asyadu'ala ilaylan Tastagfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh